హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సింపుల్ హోమ్ మేకర్ తెలుగు మళ్ళీ ఈరోజు వీడియోలో నాటు పుట్ట గొడుగుల కూర ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం ముందుగా గిన్నెలోకి రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి వేడిగా అయ్యేంత వరకు ఇవి ముందుగానే మనం పుట్ట గొడుగులు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి ఇవి క్లీన్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఒక అరగంట టైం పడుతుంది వాటి మీద మట్టి అది అంతా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా చాలా నిదానంగా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవి ముందుగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత కూర ప్రిపేర్ చేసుకుంటే త్వరగా అయిపోతుంది ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకొని బాగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని నీళ్ళు మరిగిన తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని నీళ్ళు మరిగిన తర్వాత నీళ్ళల్లో వేసి ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇవి ఉడికిన తర్వాత ఒక జల్లెల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి ఒక గ్లాసు చల్లని నీరు తీసుకొని ఈ చల్లని నీటిలో ఉడికించిన పుట్టగొడుగులు వేయటం వల్ల అవి ఎక్కువగా మెత్తబడిపోకుండా ఉంటాయి ఈ విధంగా చన్నీళ్ళల్లో వేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు తర్వాత అందులోకి మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అందుకోసం ముందుగా మనం కళాయి పెట్టుకొని అందులోకి ఒక మూడు స్పూన్లు శనగత్తనాలు వేసుకోవాలి రెండు ఎండు మిర్చి వేసుకొని బాగా కలుపుకొని చిన్న మంట మీద మగ్గించుకోవాలి ఈ విధంగా సగం మగ్గించుకున్న తర్వాత శనగత్తనాలు మగ్గిన తర్వాత ఒక రెండు స్పూన్లు నువ్వులు వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ గసగసాలు నువ్వులు గసగసాలు వేసుకొని చిన్న మంట మీద బాగా మగ్గేంత వరకు రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇవి చిన్న మంట మీద వేయించుకోవాలి వేగట్లేదు కదా లేట్ అవుతుందని చెప్పి పెద్ద మంట మీద వేయించుకుంటే అవి వేగకుండానే రంగు వచ్చేస్తాయి సరిగ్గా వేగకపోయినా ఎక్కువగా వేగినా గసగసాలు నువ్వులు చేదుగా అయిపోతాయి అందుకని చిన్న మంట మీద మనం ఎక్కువసేపు ఒక పది నిమిషాలు బాగా రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఈ విధంగా గసగసాలు నువ్వులు బాగా కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ శనగత్తనాలు పక్కకు తీసుకొని ఉంచుకోవాలి తర్వాత అదే కళాయి పెట్టుకొని కళాయిలో రెండు స్పూన్లు నూనె వేసుకోవాలి నూనె కాగేసరికి మనం ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని బాగా మగ్గించుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి అవి ముప్పా వంతు శాతం మగ్గిన తర్వాత ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకొని ఒక అర నిమిషం మగ్గించుకోవాలి ఇవి కూడా మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మగ్గించుకోవాలి ఎక్కువ పెద్ద మంట పెట్టకూడదు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మగ్గించుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ కారం కొద్దిగా పసుపు కూరలోకి సరిపడేంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు తగ్గుకొనే వేసుకోండి తర్వాత ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక అర స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక స్పూన్ గరం మసాలా ఈ మసాలాలన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మసాలాలు వేసినప్పుడు కూడా చిన్న మంట మీదే ఉంచుకోవాలి పెద్ద మంట పెట్టామంటే ఈ మసాలాలన్నీ మాడిపోతాయి ఈ విధంగా మగ్గించుకున్న తర్వాత కొద్దిగా నీటి పోసుకొని ఈ మసాలాలన్నీ మగ్గి నూనె పైకి తేలేంత వరకు ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి ఈ నూనె పైకి తేలేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి ఇవి మగ్గిన త మగ్గేలోపు మనం రెండు టమాటాలు రెండు లేదా మూడు టమాటాలు గ్రైండ్ చేసుకొని టమాటా ప్యూరీ రెడీ చేసుకోవాలి గ్రేవీ కోసం ఇవి నూనె ప మసాలాలు నూనె తేలేంత వరకు మగ్గిన తర్వాత ఈ గ్రైండ్ రెడీ చేసి ఉన్న టమాటా ప్యూరీ వేసుకొని బాగా కలుపుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద నూనె పైకి తేలేంత వరకు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి ఇది మగ్గేలోపు మనం రెడీ చేసి ఉంచుకున్న శనగత్తనాలు కూడా పొడి చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పొడి చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి నీరు సరిపడేంత నీరు చూసుకొని పోసుకోవాలి సరిపోకపోతే మళ్ళీ ఇంకొంచెం నీరు పోసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టమాటాలు కూడా మగ్గిపోయాయి కదా టమాటా ప్యూరీ ఈ విధంగా మగ్గిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న శనగత్తనాలు పేస్ట్ కూడా వేసుకొని కొద్దిగా నీరు పోసుకొని బాగా కలుపుకొని మగ్గించుకోవాలి నేనైతే ఈ పుట్టగొడుకులు కూడా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నానండి ఎలా చేయాలో చూసి నేర్చుకొని మరీ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మసాలాలన్నీ వేస్ట్ చేయటం ఫస్ట్ టైము ఈ శనగత్తనాలు పేస్ట్ వేసుకొని నీ కొద్దిగా నీరు పోసుకొని బాగా కలుపుకొని మగ్గించుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు ఈ విధంగా రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకున్న తర్వాత మనం పక్కన ఉడికించి పెట్టుకున్న మష్రూమ్స్ కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి 
ఈ టైంలో కొద్దిగా ఉప్పు చూసుకొని సరిపోకపోతే కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఒక అర స్పూన్ బటర్ వేసుకోవాలి బటర్ కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని సిమ్లో నూనె పైకి తేలేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి నూనె పైకి తేలిందంటే మనకి కూర మగ్గిపోయినట్టే మధ్యలో ఒకసారి మూత తీసి చూసుకోవాలి లేదంటే అడుగున మాడిపోతుంది ఈ విధంగా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మధ్యలో మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు ఎంత టైం పడితే అంత టైం బాగా నూనె పైకి తేలేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి మనం చేసే కూర క్వాంటిటీని బట్టి టైం పడుతుంది కదా ఈ విధంగా నూనె పైకి తేలేంత వరకు మగ్గించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటామే అంతేనండి చాలా సింపుల్గా మష్రూమ్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలంటే బెల్ టచ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్